ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే డేటా మోడలింగ్ గురించి చెప్పబోతున్నాను అనమాట సో డేటా మోడలింగ్ అంటే ఏంటిదంటే ఇప్పుడు మన మాంగోడిబీస్లో మన మాంగోడిబీలో మొత్తం డేటా మొత్తం డాక్యుమెంట్స్లో ఉంటుంది కదా సో ఆ డాక్యుమెంట్ని ఎలా అరేంజ్ చేయాలి అనడానికి మనం ఈ డేటా మోడలింగ్ కాన్సెప్ట్లో నేర్చుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ మనకు బేసిక్గా మాంగోడిబీలో మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ద డేటా మోడలింగ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అనమాట ఒకటేమో ఎంబెడెడ్ డేటా మోడల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ నార్మలైజ్డ్ డేటా మోడల్ అనమాట సో ఈ రెండు ఏంటంటే ఈ రెండు ఈ రెండు ఏంటంటే మనం ఒక్కొక్క డాక్యుమెంట్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనే దాని ప్రిన్సిపల్స్ మొత్తం ఈ టూ ఈ టూ డిసైడ్ చేసింది అనమాట సో ఈ టూ ఏంటంటే మనం బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట సో ఖచ్చితంగా ఇదే వాడాలి అదే వాడాలని పర్టికులర్గా అయితే ఏం లేదు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట అది బే అది అప్ టు అన్ అక్కడ దాని అక్కడైతే పర్టికులర్గా రూల్ ఏం లేదు మీకు ఇష్టం వచ్చింది మీరు వాడుకోవచ్చు మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం అదనమాట సో ఇప్పుడు సో ఈ వీడియో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ చెప్పబోయేటవన్నిటికీ ఇది ఫౌండేషన్ అనమాట సో డేటాని ఎలా డేటా డాక్యుమెంట్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తాం ఒక డేటా మోడల్ని ఎలా చేస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో సో కొంచెం ఫోకస్ పెట్టి వినండి బిఫోర్ నేను ఫర్దర్గా చెప్పబోయే ముందు ఒక డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుందో దాని ఒక శాంపిల్ చూపిస్తాను అనమాట సో ఈ లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా నచ్చితే లైక్ కూడా చేయొచ్చు వీ ఈ డాక్యుమెంట్ని సో మనకి మనం ఆల్రెడీ తెలుసు డాక్యుమెంట్ అనేది ఒక జేసన్ ఫార్మేట్లో ఉంటుందండి ఒకవేళ మీకు జేసన్ ఐడియా ఉంటే ఓకే ఒక లేకపోతే నేను చెప్తున్నా జేసన్ అనేది ఏంటంటే ఒక జస్ట్ ఒక కీ వాల్యూ పేరు అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ తీసుకుంటే నేమ్ అనేది కీ వాల్యూ అనేది పే నే సాయి గోపి అనేది వాల్యూ అనమాట ఇది మొత్తం ఒక కర్లీ బ్రేసెస్లో ఉంటుంది అనమాట ఒక కింద కర్లీ బ్రేసెస్ కూడా ఉంటుంది సో అది మిస్ అయినట్టుంది ఓవర్లాప్ అయ్యి సో ఇది స్టార్టింగ్ ఒకటి ఎండింగ్ ఒకటి కర్లీ బ్రేసెస్ ఉంటుంది అనమాట సో మీకు ఇంకా ప్రాక్టికల్గా చూపించాలి అంటే కో ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా శాంపిల్ ఇది అనమాట మన సో ఇలా మన స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్లో మనకి కర్లీ బ్రేసెస్ ఉంటాయి అనమాట జేసన్కి అండ్ లోపల మనం కీ వాల్యూ పేర్లు పెట్టుకుంటాం అనమాట సో ఇది నేమ్ ఇట్లా నేమ్ ఏజ్ అనేది అండ్ మనకి డాక్యుమెంట్లో ఇన్నర్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సపోజ్ ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది ఆ డాక్యుమెంట్లో మళ్ళీ ఇన్సైడ్ కూడా ఇంకో డాక్యుమెంట్ ఉండవచ్చు లైక్ దీన్ని నెస్టెడ్ కానీ ఇన్నర్ ఇన్నర్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ అంటాం ఈ కేసులో చూస్తే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ని కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ స్కిల్స్ అనేది లిస్ట్ సో ఒక డాక్యుమెంట్లో మనం ఇట్లా లిస్ట్ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్ అనమాట సో అలా కాకుండా మనం ఒక డాక్యుమెంట్లో ఇన్సైడ్ ది ఒక ఒక డాక్యుమెంట్లో ఒక ఫీల్డ్లో ఇన్సైడ్ మళ్ళీ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు దీన్ని మనం నెస్టెడ్ అంటాం అనమాట సో ఇక్కడ రివ్యూస్ అనేది ఇంకో లిస్ట్ అనమాట సో ఆ లిస్ట్లో మళ్ళీ ఇంకో మళ్ళీ ఇంకో డాక్యుమెంట్ టూ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది ఈ టూ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇది అనమాట బేసిక్ డాక్ బేసిక్ ఒక జే ఒక డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది జస్ట్ సింపుల్ అండి కర్లీ బ్రేసెస్ ఉంటుంది కర్లీ బ్రేసెస్లో కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి అనమాట కీ వాల్యూని సమ సపరేట్ చేసేది కోలన్ అండ్ బై ఎండ్లో అయితే కామాతో సపరేట్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ లైన్కి సో ఒక డాక్యుమెంట్లో ఇన్నర్ డాక్యుమెంట్స్ ఉండొచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ డే ఎంత అయినా ఉండొచ్చు సో అక్కడైతే ఏ పర్టికులర్ లిమిట్ అయితే ఏం లేదు ఎంత నెక్స్ట్ డే అయినా ఉండొచ్చు అనమాట సో మళ్ళీ ఇక్కడైనా కూడా ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇది అనమాట బేసిక్ ఈ డాక్ మీరు ఒకవేళ కొత్త అయితే జేసన్కి అయితే ఖచ్చితంగా ఇది అర్థం చేసుకుని ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మనం చెప్పబోయే అన్ని డైరెక్ట్గా చెప్తాం అనమాట సో డైరెక్ట్గా డాక్యుమెంట్ ఒక డాక్యుమెంట్ని క్రియేట్ చేసేస్తాం యూజింగ్ జేసన్ యూజ్ చేసుకొని చేసేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో బీ కేర్ఫుల్ సో అండ్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి ఇది సో ఇది అనమాట డాక్యుమెంట్ శాంపిల్ దెన్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ డేటా మోడలింగ్లో టూ టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఎంబెడెడ్ అని ఎంబెడెడ్ నార్మలైజ్డ్ అని ఫస్ట్ మనం ఎంబెడెడ్ గురించి చూద్దాం ఈ ఎంబెడెడ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద డీ నార్మలైజ్డ్ డేటా మోడల్ అనమాట సో మనకు నార్మలైజ్డ్ డీ నార్ మనకు సెకండ్ అది నార్మలైజ్డ్ కదా సో అట్లాగే ఈ ఎంబెడెడ్ దాన్ని కూడా డీ నార్మలైజ్డ్ డేటా మోడల్ అంటారు అనమాట సో ఇక్కడ ఈ ఎంబెడెడ్ అంటే ఏంటంటే సో ఇక్కడ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎంబెడెడ్ ఎంబెడెడ్ అంటే
సో ఈ త్రీ త్రీ డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ అంతా కలిపి ఒక ఒక సింగిల్ డాక్యుమెంట్లో ఉంది ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఒక సింగిల్ డాక్యుమెంట్లో ఉంది అంటే మొత్తం ఎంబెడెడ్ ఉంది అనమాట అంటే ఒక రిలేటెడ్ డేటా మొత్తాన్ని ఒక పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం సో అందుకని మనం దీన్ని ఎంబెడెడ్ డేటా మోడలింగ్ అన్నాం అనమాట సో దీన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఎప్పుడైతే మీరు రిలేటెడ్ డేటాని మొత్తం బాగా యూజ్ చేసుకున్నారు అన్నప్పుడు మనం ఈ ఎంబెడెడ్ డేటా మోడలింగ్ని ఫాలో అవుతాం అనమాట అదర్వైజ్ యూ డోంట్ ఫాలో ఇట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నార్మలైజ్డ్ అనమాట సో ఇక్కడ నార్మలైజ్డ్ డేటా మోడలింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ హీర్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్స్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే రిలేటెడ్ డేటాని మొత్తాన్ని ఒక దగ్గర ఉండదు అనమాట సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ కాడ ఒక ఐడి వచ్చింది అనమాట సో ఈ ఐడి వచ్చింది ఇక్కడ ఒక ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ డాక్యుమెంట్ ఉంది సో అదే డాక్యుమెంట్ మళ్ళీ శాలరీ ఇది ఒక డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్ అనమాట ఇది ఒక డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్ సో ఇందాక ఏంటంటే అన్ని డాక్యుమెంట్లు ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి ఒకే డాక్యుమెంట్లో ఉన్నాయి సో ఇక్కడికి వచ్చేకల్లా ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ డాక్యుమెంట్స్ అయిపోయినాయి అండ్ ఇండివిజువల్ డాక్యుమెంట్స్ అయిపోయినా కానీ ఇక్కడ రిలేషన్ ఉంది చూసారా ఇక్కడ ఎంప్లాయీ డాక్ ఐడి ఈ డాక్ ఐడికి ఇక్కడ రిలేషన్ ఉంది ఇక్కడ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఇవి డిఫరెంట్ ఉన్నా కానీ దీని మధ్య ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్ ఉందన్నమాట సో అదే అనమాట నార్మలైజ్డ్ అంటే నార్మల్గా ఉంటాయి అన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇవి సో దీన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మీకు ఎప్పుడైతే రిలేషన్ అంటే లైక్ అట్లా ఎట్లా ఎప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్లో వాడతామంటే ఒక పర్టికులర్ డేటా ఒక అంటే మీకు ఒకదాని మీద ఒకదాని డీమ్ పేరు లేనప్పుడు ఇండివిజువల్గా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం ఈ టైప్ నార్మలైజ్డ్ డేటా మోడలింగ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇదనమాట నార్మలైజ్డ్ డేటా మోడలింగ్ అండ్ ఎంబెడెడ్ డేటా మోడలింగ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ ఐడి అనేది ఒకటి ఉంది చూసారా ఇక్కడ అండర్ స్కోర్ ఐడి ఐఫోన్ అండ్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఐడి సంథింగ్ ఇది ఒక యూనిక్ ఐడి అనమాట సో ఈ యూనిక్ ఐడి ఏంటంటే ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్కి ఒక యూనిక్ ఐడి ఉంటుంది అనమాట ఇది ఆటోమేటిక్గా మాంగో డిబి క్రియేట్ చేస్తుంది ఒకవేళ మీకు అది వద్దు అనుకుంటే మీరు ఓన్గా అయినా మీరు దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేసి మీ ఓన్గా వచ్చిందైనా ఇచ్చేసుకోవచ్చు అనమాట అదనమాట సో ఈ ఐడికి ఒక అంటే ఈ ఐడికి కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉందన్నమాట సో ఈ ఐడి అనేది యూనిక్ అనమాట సో యూనిక్గా జనరేట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్వెల్ ట్వెల్వ్ బైట్స్ హెగ్జా డిస్మెల్ కోడ్ అనమాట ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యే ఐడి ఏంటంటే ట్వెల్వ్ బైట్స్ హెగ్జా డిస్మెల్ కోడ్ అనమాట ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది ఒక ఇది ఐడి అనమాట ట్వెల్వ్ బై ట్వెల్వ్ బైట్స్ ఎగ్జా డిస్మెల్ కోడ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫోర్ బైట్స్ వచ్చేసి కరెంట్ టైం స్టాంప్ అనమాట ప్రజెంట్ మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు రికార్డ్ లైక్ ఏదైనా ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఉన్న కరెంట్ టైం స్టాంప్ టైం స్టాంప్ అనమాట ఇది తర్వాత నెక్స్ట్ త్రీ వచ్చేసి ఏమో మిషన్ ఐడి అనమాట సో మనం ఏదైతే మిషన్లో ఉంటున్నాం ఆ మిషన్ ఐడి అండ్ నెక్స్ట్ మనది కాదు మేబీ సర్వర్ సర్వర్ మిషన్ ఐడి అండ్ నెక్స్ట్ టూ వచ్చేసేమో ప్రాసెస్ ఐడి అనమాట సో మన మా ఇంకోటి మన డేటాబేస్ ఒక సర్వర్లో ఒక ఒక దగ్గర రన్ అవుతుంది కదా ఆ రన్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఒక ఐడి అనమాట సో నెక్స్ట్ త్రీ వచ్చేసి సింపుల్ అనమాట సింపుల్ ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూస్ ఏదైనా ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూస్ లైక్ నెక్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంటే నెక్స్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ అట్లా ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది ఆ సింపుల్ వాల్యూ ఇది అనమాట ఐడి వెళ్ళని అండ్ ఈ థింగ్స్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉండే పాయింట్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట డేటా మో ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఒక డేటాబేస్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో మాంగో డీబీలో అప్పుడు బిఫోర్ మనం అది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ రూల్స్ అన్నిటిని మన మైండ్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఇది పెట్టుకుంటే మనకి ఒక బెస్ట్ డేటాబేస్ని మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతాం అనమాట ఎందుకంటే డేటాబేస్ అనేది చాలా మన క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మన ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్లో ఎందుకంటే అది మంచిగా ఉంటేనే మనం డేటాని ఫాస్ట్ కానీ రిట్రీవ్ కానీ మిగిలిన ఆపరేషన్ కానీ చేయగలం అది స్లో ఉందంటే యూజర్ ఇంపాక్ట్ యూఎక్స్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది సో యూజర్ లాస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో అందుకని మనం డేటాబేస్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అండ్ వన్స్ డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత మనం ఫర్దర్ చేంజెస్ చేయాలంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తార
డూ జాయింట్స్ వైల్డ్ రైట్ నాట్ రీడ్ మంది నో ఎస్క్యూఎల్ మాంగోడి బి నో ఎస్క్యూఎల్ కాబట్టి మనకి ఒకదానికి మధ్య ఒకదాని మధ్య రిలేషన్స్ ఉండవు సో సో అందుకని మనం డేటా అనేది రైట్ చేసేటప్పుడే రిలేషన్ పెట్టుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ కేసులో చూస్తే మనం రైట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ రిలేషన్ పెట్టుకున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఐడి ఉందో దాని శాలరీ కను పర్సనల్ డీటెయిల్స్కి ఆ ఐడీని ఇచ్చేసుకున్నాం ఎంప్లాయీ డాక్ ఐడి అని ఇక్కడ కూడా చూస్తే ఎంప్లాయీ డాక్ ఐడి అని సో ఇలా రిలేషన్ పెట్టుకోవాలన్నమాట వైల్ రీడింగ్ ఓన్లీ సారీ వైల్ రైటింగ్ వైల్ రైటింగే మనం పెట్టుకోవాలి రీడింగ్ అప్పుడు కాదు మళ్ళీ ఎస్క్యూఎల్ వస్తే అది డిఫరెంట్ ఉంటుంది అండ్ డూప్లికేట్ డేటా అండ్ మనకి ఇక్కడ కొంచెం డూప్లికేట్ డేటా వస్తుంది సో నో వరీస్ అనమాట సో ఈ కేసులో చూస్తే మనం ఎంప్లాయీ ఐడిని అన్ని సార్ట్లు మెయింటైన్ చేస్తాము సో అది డూప్లికేట్ లాగా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు సో డూప్లికేట్ డేటా వచ్చినా కానీ నో వరీస్ ఎందుకంటే మనకి డేటాబేస్కి వచ్చే కల్లా స్టోరేజ్ అనేది చీప్ కంప్యూట్ టైం కన్నా సో మనం ఎంతైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో నో వరీస్ అనమాట కంప్యూట్ టైం మనకి కా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందుకని మనం ఇట్లా డూప్లికేట్ డేటా అయినా కొంచెం లిమిటెడే కాబట్టి సో నో వరీస్ అనమాట ఆప్టమైజ్ యువర్ స్కీమా ఫర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూజ్డ్ స్కీమా మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూజ్ కేసెస్ అనమాట ఇది స్కీమస్ అనమాట సో మన మన డేటాబేస్ని మనం ఒక ఒక మనం రాస్తాం కదా దాన్ని మనం మన రాసే డేటాబేస్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూస్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా ఆల్రెడీ ఉన్న యూస్ కేసెస్తో టెస్ట్ చేయాలి టెస్ట్ చేసి ఎప్పుడైతే మనకు అది బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుందో దీని ఓన్లీ దాని తర్వాత మనం ఫర్దర్గా ప్రొసీస్ అవ్వాలి అండ్ ఇది మనం ఆల్రెడీ నేను చెప్పేసా అండ్ ఎంబెడెడ్ డేటా యూజ్ చేయాలంటే ఒక అప్పుడు మీరు ఒక డేటాని టుగెదర్ యూజ్ చేస్తుంటే ఎంబెడెడ్ డేటా మోడలింగ్ యూజ్ చేయండి అదర్వైజ్ నార్మలైజ్డ్ డేటా మోడలింగ్ యూజ్ చేయండి అండ్ స్కీమాని మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం డిజైన్ చేసుకోండి సో ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్కి చేంజ్ అవ్వచ్చు అనమాట సో ఇది డేటా మోడలింగ్ గురించి నేను ఈ స్లైడ్స్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ